হজরত সালে আলাইহি সাল্লাম শামুদ জাতির জন্য পয়গম্বর নিয়োজিত হয়েছিলেন তার জাতি মদিনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করত হুদ আলাইহি সাল্লামের উম্মত আজ জাতি যখন আল্লাহ তালার গজবে পড়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তখন হুদ আলাইহি সাল্লাম এবং তার অনুসারী মোমিনগণ আল্লাহর অশেষ রহমতে রক্ষা পেয়েছিলেন তারাই পরবর্তীকালে সামুদ জাতি হিসেবে পরিচিত হয়েছেন সামুদ জাতি পার্থিব সভ্যতায় বেশ উন্নত ও প্রগতিশীল ছিল তারা ওয়াদিল কুরা নামক এলাকায় পাহাড় পর্বতের ভিতরে উপরে ও সমতল ভূমিতে সুরম্য প্রসাদ নির্মাণ করত কালের বিবর্তনে যখন সামুদ জাতি এক আল্লাহর এবাদত বন্দেগির ত্যাগ করে পৌত্তলিকতায় এবং মূর্তি পূজায় লিপ্ত হল তখন সালে আলাইহি সাল্লাম তাদের মাঝে জন্মগ্রহণ করলেন এবং তাদের জন্য নবীরূপে মনোনীত হল সামুদ বংশীয় লোকজন অনেক আরামে থেকেও আল্লাহ তালাকে বিশ্বাস করত না অসহায় দরিদ্রদের উপর অত্যাচার করত তাদেরকে গোচরণ ভূমি ও জলকূপ হতে বঞ্চিত করত সালে আলাইহ সাল্লাম সামুদ জাতির লোকদের বলেছিলেন হে আমার উম্মত তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগি করো তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুত নেই তিনি আমাদেরকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন ধন দৌলত রিজিক দিয়েছেন আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারো পূজা করা মহাপাপ অতএব তোমরা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহ অসীম দয়ালু তিনি নিশ্চয় তোমাদের প্রার্থনা কবুল করে ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু তারা সালে আলাইহ সাল্লামের কোনো কথাই মানল না বরঞ্চ একদিন তারা সালে আলাইহ সাল্লামকে বললেন আপনি যদি এই পাহাড়ের পাথর হতে একটি উট বের করে দেখাতে পারেন তবে আমরা ইমান আনব হজরত সালে আলাইহ সাল্লাম তাদের ইমানের প্রতি ভীষণ অনুরাগী ছিলেন তিনি তাদের এই প্রস্তাবকে বিশেষ একটি সুযোগ মনে করে আল্লাহর কাছে সামুদ জাতির আশা পূরণের জন্য দয়া করলেন এবং তাদের ফরমায়েশ মতো পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি উট বের করার জন্য প্রার্থনা করলেন আল্লাহ হুদ আলাইহ সাল্লামের দোয়া কবুল করলেন তখনই পাহাড়ের একটি পাথরে ভীষণ কম্পন হল ও তা ফেটে একটি বিশাল আকায় গর্ভবতী উট বের হলো কিছুদিন পরই উষ্ট্রিটি একটি বাচ্চা দিল দুষ্টু কাফের লোকেরা শুধু মৌখিক ওয়াদা করেছিল মূলত তারা ছিল মুনাফিক তাই তারা তাদের স্বীকারোক্তি হতে ফিরে গেল তারা ভেবেছিল সালে আলাইহ সাল্লাম পাহাড় থেকে উট বের করে আনতে পারবে না ফলে তাদেরকে ইমানও আনতে হবে না চামুদ জাতির শত অন্যায়ে আল্লাহ তালা সহ্য করলেন তিনি অশেষ ধৈর্য সহকারে তাদেরকে আবারও সুযোগ দিলেন উষ্টিটি ছিল অনেক বড় তাই অনেক বেশি বেশি খেত মাঠের সমস্ত ঘাস ও কূপের সমস্ত পানি সে একাই খেয়ে ফেলত দেশের পশুপাল এই উটটিকে দেখলেই ভয়ে ছুটে পালাত তাই দেশবাসী উটটিকে নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়ল হজরত সালে আলাইহ সাল্লাম তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে এই উটটি তোমাদের জীবন মৃত্যুর পরীক্ষার বস্তু কাজেই এর কোনো অনিষ্ট করবে না তাহলে আল্লাহর গজব নেমে আসবে এবং তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে সালে আলাইহ সাল্লাম তাদেরকে একটি সুপরামর্শ দিলেন যে আল্লাহর উট একদিন মাঠে চড়ে বেড়াবে ঘাস খাবে ও কূপের পানি পান করবে সেদিন তোমাদের পশুপাল গৃহে আটক থাকবে আর একদিন তোমাদের পশুপাল মাঠে চড়ে বেড়াবে ও পানি পান করবে এভাবে আল্লাহর উট ও তোমাদের পশু পাখি পালাক্রমে একদিন মুক্ত থাকবে ও একদিন আটক থাকবে কেউ আল্লাহর কাজ হতে জোর করে বা অতি আবদার করে কিছু চেয়ে নিলে শত কষ্ট হলেও সে ওয়াদা পূরণ করতে হয় সে আমুদ জাতীয় আল্লাহর কাজ হতে উটকে চেয়ে নিয়েছিল তাই উট সংক্রান্ত সকল ক্লেশ তাদের মেনে নেওয়া উচিত ছিল সালে আলাইহ সাল্লাম লুত আলাইহ সাল্লামের জাতির ধ্বংসের কাহিনী বলেও সামুদ জাতিকে সতর্ক করলেন তাও তারা কোনো কথাই গ্রাহ্যই করল না তারা সালে আলাইহ সাল্লামকে বলল তুমি তো আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ তোমার উপর কোনো অহিনাচিল হয়নি নিজেকে বড় প্রমাণ করার জন্যই এসব করছ তারা অসৎ পথ অবলম্বন করল আল্লাহ রাসুল সালে আলাইহ সাল্লামের কোনো কথাই তারা শুনল না মানল না একদিন বাচ্চা সহ উঠটি জবে করে খেয়ে ফেলল তারপর সালে আলাইহ সাল্লামকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো সামুদ জাতির গর্বিত সর্দার দলটি সালে আলাইহ সাল্লামকে বললেন তুমি যদি সত্যি আল্লাহ রাসুল হয়ে থাকো তবে আমাদেরকে যে আজাবের ভয় দেখাও তা নিয়ে আসো তো সালে আলাইহ সাল্লাম বললেন তোমরা মাত্র তিন দিন নিজ গৃহে ভোগ বিলাস করে নাও তারপরই আজাবে পতিত হবে এর ব্যতিক্রম হবে না নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর গজ পেল ভীষণ ভূমিকম্প এসে তাদের সব কাফেরদের ধ্বংস করে দিল 
তারা পালাবার সুযোগ ও সামর্থ্য পেল না সামুজাতির অভিশপ্ত লোকেরা নিজ নিজ ঘরে অধমুখে মরা অবস্থায় পড়ে রইল মুহূর্তে সারা দেশ নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল শুধুমাত্র যারা আল্লাহর ভয় ভীতিতে ছিল ও ইমান অবলম্বন করেছিল তারাই রক্ষা পেল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম তবুক অভিযানে যখন সামুদ জাতির হেজর অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন রাসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম নিজ সঙ্গীতের বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ওই এলাকার নির্দিষ্ট একটি কূপ ছাড়া অন্য কূপের পানি যেন কেউ ব্যবহার না করে ভুলে এক সাহাবি ওখানকার একটি কূপের পানি দিয়ে রুটি বানাবার আটা তৈরি করলে তা সব ফেলে দেওয়া হয় নবী করিম সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম বলেছিলেন সে এলাকার মধ্য দিয়ে যাবার সময় সবাই যেন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় কেঁদে কেঁদে দ্রুত বেগে এলাকাটি ত্যাগ করে এ অঞ্চলটি মদিনা হতে প্রায় সাতশো কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত বর্তমানে আরবি মানচিত্রে এটি মাদায়নের সালে অর্থাৎ সালে আলাইহাল্লামের বস্তিসমূহ নামে পরিচিত